Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. E bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como eu escrevo as minhas redações, como eu estudo para a redação e tudo isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, deixa o like aqui, por favor, não esquece do like, sério. Deixa o like já agora, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, porque esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é tudo que você precisa saber sobre redação, sobre como estudar para redação para o Enem 2021, 2022, 2023... E por aí vai, né? Então vamos lá para a primeira parte desse vídeo, que é como eu estudo para redação, para o Enem 2021, enfim, para o Enem. Uh, primeiro você tem que saber que a redação do Enem é dissertativa argumentativa, então você faz uma redação dissertativa argumentativa e faz um, um arquivo com seus repertórios. Como é que você vai fazer esses repertórios? Você vai pegar repertórios para cada eixo temático, ou seja, educação, saúde, um, tecnologia, preconceito, é, desigualdade social e você vai montar um arquivo para você com todos esses com todos os repertórios para esses eixos. Inclusive, você pode citar em todos esses eixos a Constituição Federal. Só uma dica. E vai sair um vídeo aqui no canal, tá? Eu ensinando para vocês uh, como citar a Constituição. Não sei se eu já falei isso, mas se falei, vai fa falei de novo, tá bom? E vamos lá. Um, como é que eu estudo? Primeira coisa, você vai ter um arquivo com seus repertórios e você vai fazer temas que tenham que usar seus repertórios. Por quê? Esses repertórios você vai usar no Enem. E como é que você vai usar no Enem uma coisa que você não tem certeza se encaixa totalmente, se tá legal, se tem erros gramaticais? Você tem que testar esses repertórios. Então você vai fazer uma redação com seus repertórios, com seus argumentos... Hum, e enviar para a correção. Você não vai estudar, você vai olhando mesmo, copiar aqui o seu repertório, você vai fazer uma redação bem bonita, bem legal. Ou copiando mesmo, sem ser da sua mente, copiando seus repertórios e fazendo uma redação. Fez? Entrega para a correção. Quando a correção voltar para você, você vai ver se você errou alguma coisa, se tem algum erro no seu repertório. Teve algum erro no seu repertório? Você conserta ali o erro, porque é para isso que serve a correção do Enem, a correção de redação. Então você conserta ali o seu erro e se não teve nenhum erro, aí sim você vai decorar aquele repertório, você vai tentar fazer a mesma redação que você entregou, você vai tentar fazer sozinho, sem olhar, decorando ali os repertórios e fazendo isso. Se você não fizer isso na prova, na hora da redação, você não vai lembrar do repertório. Então você tem que fazer, é, fazer uma redação ou copiando, levar para correção e depois da correção é que você vai ter um norte, saber se aquilo ali que você escreveu tá de acordo com as, com as competências da redação e se aquilo ali tá de acordo com as competências, se tá tudo certo, se não teve nenhum erro, você vai decorar tudo aquilo que você escreveu, porque aquilo ali não teve nenhum erro, então você pode repetir, se cair um tema igual a esse da redação que você fez, na redação do Enem, você pode repetir exatamente a mesma redação na prova do Enem, ali na prova do Enem, ok? Primeira parte concluída. É assim que eu estudo a redação. Eu faço um arquivo com repertórios, com argumentos, com, argumentos, é, com repertórios para os meus argumentos, então eu tenho um, um arquivo para introdução, sempre citando a Constituição Federal e só acho que só tem um que não é para Constituição que, é, que não é Constituição Federal que é uma coisa mais específica outros eu vou trazer para vocês outros para argumentos então só para argumentos coringas e repertórios para esses argumentos então se eu tenho um argumento ali de silenciamento midiático aí no meu arquivo ali do lado de silenciamento midiático eu vou citar o iluminismo eu coloco que é... No século XIII, o iluminismo difundiu informações que causaram a queda do absolutismo. Eu já decorei isso de tanto escrever, gente. É o que eu mais uso, silenciamento midiático. Então, eu sempre faço isso, eu sempre decoro, escrevo, pego ali, coloco um argumento lá no meu arquivo, junto com o um repertório para esse argumento, porque tem que ter um embasamento para o meu argumento, né? Não posso tirar ele da cabeça, assim, tem que ter uma comprovação. Um, outro argumento que eu gosto muito de usar... Falta de investimentos financeiros, né? Eu já usei em várias redações, silenciamento midiático e falta de, de investimentos financeiros. E na falta de investimentos financeiros, eu gosto de usar esse repertório. Ó. Segundo dados da, da Fundação Getúlio Vargas, a taxa de investimentos do Brasil, somando setores públicos e privados, estão no seu menor nível dos últimos 50 anos. No entanto, para combater, o, é, combater problemas... 
é, de cunho da saúde, ou é, na saúde, combater problemas na saúde, na educação, na tecnologia, como esses, é preciso de investimento massivo para inverter esse cenário, para reverter esse cenário desafiador. Então, tá aí, dois argumentos pra vocês assim, de graça, gente. Eu, se fosse você, já deixava o like por isso aí, porque isso aqui, gente, isso aqui é uma, uma coisa aberta, é uma coisa assim, ó, de mim pra ti, de ti pra mim, entendeu? 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 Então, se você, se eu te dou uma coisa, você pode me devolver com um like, com um comentário, quem sabe, uma coisa assim, nada demais, nada demais. Enfim, gente... Agora, vamos lá para uma outra parte desse vídeo? Vamos lá para uma parte do vídeo na prática, para mostrar para vocês na prática tudo isso que eu tô falando? Então vamos lá. Pronto, gente, a partir de agora vocês estão vendo a minha tela aí, e eu vou deixar até mais para cá um pouquinho, é um tema de redação do Me Salva, Desafios do Letramento Digital do, do Brasil. E vocês podem acompanhar esse tema digitando no Google esse tema e colocar Me Salva, que já aparece os textos motivadores, tá? E eu citei, comecei citando a Constituição Federal. Então, bora aqui marcar a Constituição Federal, ó. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, garante em seu artigo 2.225, é, que é o dever do Estado apoiar e promover a formação de recursos humanos nas áreas das, das ciências, tecnologia e inovação para o país. Tá aí. É um tema com eixo mais tecnológico, uma coisa assim mais internet, lá no texto motivador tava falando que só uma parcela da população tinha acesso à internet. Então como é que uma parcela da população tem pouco acesso à internet, uma boa parte da população tem pouco acesso à internet? Como é que a gente vai, como é que vai ser possível transformar essas pessoas em alfabetizadas digitalmente falando, sabe? Não tem como. Então, eu coloquei aqui que para isso é preciso que, né, uh, seja cumprido aqui esse artigo do, da Constituição Federal. Uh, vamos lá. E aí, já trago aqui uma conexão, né? Uma conexão com a realidade brasileira atual. No entanto, a sociedade demonstra-se distante da realidade prometida pela norma constitucional. Haja vista que ainda existem pessoas que não desfrutam de tais direitos. Nesse sentido, a falta de investimentos financeiros, bem como o silenciamento midiático, se apresentam como entraves para a população contornar os, des os desafios do alentramento digital no Brasil. Tá o meu tema ali na introdução, tá, estão meus argumentos. Então, aqui, ó, silenciamento midiático, falta de investimentos financeiros. Então, esses aqui são meus argumentos, tá? Começando o segundo parágrafo é com uma conexão da Constituição Federal já com meu desenvolvimento. Eu gosto de citar isso aqui, ó. Efetivamente, efetivamente é notório o desacordo que existe entre o que é assegurado pela Constituição e a realidade do país, uma vez que seja contraditório inserir os cidadãos em um contexto tecnológico para um possível letramento digital, existido, existindo aproximadamente 49% de casas brasileiras sem internet, de acordo com o IBGE que estava lá nos textos motivadores também. Esse nefasto paradigma atesta, sobretudo, uma falta de investimentos financeiros. E aqui está o meu repertório para a falta de investimentos financeiros. Deixa eu... Rapidinho, gente. Pronto. A taxa de investimentos financeiros do país. Aí eu coloco ali meu repertório, né? Segundo dados da fundação, pipipi, papopó. E já vou para o meu segundo parágrafo. Começando com a demais, é pertinente ressaltar a falta de exposição dessa problemática por parte da mídia, como um pilar que fomenta essa questão. Aqui meu repertório, repertório, e finalizo meu repertório. E aqui a minha conclusão, depende, portanto, a necessidade de combater. Na minha conclusão, eu sempre tento resolver um dos meus argumentos. Então, por exemplo, o silenciamento midiático. Como é que eu posso resolver esse problema, esse desafio? Então, eu coloco aqui em conexão com esse argumento. Eu não coloco, tipo, abrangente, eu coloco para resolver um dos meus argumentos. Então, eu coloco que é... Depende, portanto, a necessidade de combater esses obstáculos, para isso é imprescindível que o Ministério da Economia, já fazendo uma conexão com o meu argumento 1 um, ali, que eu coloquei falta de investimentos financeiros, então o Ministério da Economia, né? Em parceria com mídias de grande acesso, né? Para resolver o meu problema 2, o meu argumento 2, que é o silenciamento midiático, para esse empresa do Ministério do Divulgue canais. Opa. 
divulgue os canais, divulgue mais intensamente, ah tá, gente, é, calma, divulgue mais intensamente os canais online de consulta pública, tais agentes devem fazer essas divulgações por meio de vídeos e propagandas a serem compartilhados nas redes sociais. Pá, pá, pá. Além disso, deve ser feito no Instagram, através de hashtags, a fim de que... E aí eu finalizo com voltando no, na minha introdução. Assim, normas que buscam garantir o bem-estar de todos os cidadãos se tornarão realidade no país. Gente, pra que tanto... Não sei também. Enfim, gente. Uh... Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa o like. Traz mais sugestões aqui pro canal. Já tenho vários vídeos pra sair aqui pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.